Neeraj Chopra became the first Indian to clinch a gold medal in the World Athletics Championships on Sunday, throwing a 88.17 meters during the men's javelin final in Budapest, Hungary. Controversial Samaj Wadi Party leader Swami Prasad Maurya has once again sparked controversy with his statements. On Monday, the SP leader has labelled Hinduism as deceitful and a hoax. Russian Ambassador to India Denis Alibov said on Monday that the situation between Russia and Ukraine is very tense and fighting is still continuing. However, the Ukrainian side has repeatedly said that it is not interested in negotiations with Russia. Twelve districts of Assam are reportedly under the grip of floods. Over 45,000 people affected and 154 villages have submerged as flood situation worsened due to continuous heavy rainfall across several places in the state. Russian ambassador to India Denis Alipo said on Monday that the situation between Russia and Ukraine is very tense and fighting is still continuing. He said Russia has been very straightforward from the start and are looking towards a peaceful resolution of the conflict. However, the Ukrainian side has repeatedly said that it is not interested in negotiations with Russia. Alipo have also accused the Western countries of continuously supplying Ukraine with weapons and military equipments. Is it tense? <laughs> <clears throat> the um, fighting continues. We have been uh, very straightforward from the very start that we uh, are open and are looking towards a uh, peaceful resolution of the conflict. However, the Ukrainian side has repeatedly uh, said that it is not interested in um, negotiations with Russia. Western backers of Ukraine continue to supply Ukraine with weapons and uh, military equipment. It uh, doesn't uh, leave uh, space resolution and the peace on the ground, the uh, secession of hostilities on the ground. I would like to uh, specifically point out that for decades prior to the aggravation of the situation last year, Russia has been very open and straightforward in our, with NATO countries, with Europe, with the United States, saying that the expansion of NATO, the dangers that it poses, don't come to an an agreement, mutually acceptable agreement as regards the security situation in, in Europe, it would eventually erupt into a, uh, mm, uh, into a military conflict, into a situation when there is no space for a peaceful resol resolution of controversies and uh, we, we have in Europe, as regards the security situation, the situation will become very tense and uh, would lead to a, 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 to a military conflict. Nobody listened to us. Russia's uh, viewpoint has been uh, dismissed. Now we have the consequence. Russia has taken the aggressive position. It is specifically the defensive line that we have been executing. It is up to the uh, mm, West, it is up to Ukraine. Start listening to us and start seriously contemplating the peaceful resolution of the current conflict. We are ready for that. But uh, the uh, other side uh, doesn't seem so. 
Neeraj Chopra became the first Indian to clinch a gold medal in the World Athletics Championships on Sunday, throwing a 88.17 meters during the men's javelin final in Budapest, Hungary. With this win, Neeraj Chopra is now gold medalist from Olympics, Tokyo in 2021, Asian Games in 2018, and Commonwealth Games in 2018, U20 World Championships 2016, besides the Diamond League last year. Meanwhile, two Indians, Kishore Jena and DP Manu, finished at fifth and sixth, respectively. Speaking to the media after his history win, Niraj Chopra said that he enjoys outdoor competitions and that he had to focus on himself due to his past injuries and push forward. I'm very happy that Kishore Kumar Jena secured his personal best in this competition and also happy that DP Manu had a good throw. The future of Javelin looks exciting, he said. Talking about people calling him the greatest of all time, he said that he cannot call himself that and that he still has a long way to go. आउटडोर का कंपटीशन तो बहुत अच्छा लगता है जैसे पर कंपटीशन में जब होते हैं तो अपने आप पे ज्यादा फोकस करना होता है और मेरा वही था कि और अच्छा थ्रो करूं आज लास्ट थ्रो तक मुझे था कि अच्छी थ्रो निकलेगी पर वही है कि थोड़ा ध्यान से कर रहा था थोड़ा जो पिछली इंजरी थी उसकी तरफ ध्यान भी करना पड़ रहा था और साथ में पुश भी करना पड़ रहा था खुद को और वही है अब गोल्ड जीता है तो उसकी उसकी बहुत ज्यादा खुशी है और होपफुली अभी अगले कॉम्पिटिशन में और फिर अगले साल पेरिस के लिए और बढ़िया से तैयारी करेंगे और मैं बहुत खुश हूं आज किशोर कुमार जेना ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अपना पर्सनल बेस्ट किया और डीपी मनु ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई तो ये एक मतलब एक बहुत ही अच्छा मार्क सेट किया है कि हम सभी फाइनल में थे और बेस्ट एट के अंदर सभी ने सभी आए और अभी मुझे लगता है कि फ्यूचर में मतलब इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि इतने बड़े कॉम्पिटिशन में फर्स्ट टाइम खेल रहे थे जेना का तो फर्स्ट ही था और फिर भी उसने अपनी पर्सनल बेस्ट की तो बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप कमाल देखोगे अभी ये सब पता नहीं मतलब खुद से तो ये बात मैं बोलूंगा नहीं कभी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है अब हमेशा हमेशा बहुत सारी कसर रह जाती है मेडल्स मतलब सभी बोलते थे कि सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड बचा है लेकिन स्टिल और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है थोड़ा और अच्छी लगानी है और वही है सर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो जलाजनी जैसे है अगर जल में बात करें तो पर यह है कि हाँ इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिख रही है अभी और एक अच्छा लगता है कि लोग एथलेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं और एथलेटिक्स स्पोर्ट को इतना लोग देख रहे थे आज पर मैं खुद ये बात नहीं बोलना चाहूंगा मैं अभी और ज्यादा और काफी कुछ करना है तो उस पर फोकस करेंगे अभी शॉर्ट ब्रेक के वॉचिंग जीवन Welcome back moving further more than 20 people have been admitted in Mahatma Gandhi Model Hospital due to suspected food poisoning in Assam's Mariani the patients were said to have attended a function at a person's house at Naka Chari's Dorkail village where they consumed food offered by the host police are currently investigating the cause of food poisoning na pa he hokamo hole amar deuta goisile pokhara nisile taba khai dilu खाई दिया पास तारे पाँचदिना बारट मान बजार मैं एकदम भरी हाथ विष से ककाल विष से हुआ पाशते लेट्रिन से तब ज्वर तो आई गई सकाम शनिवार दिना 
কিন্তু শনিবার দিনা খোৱা পাছত পায় যেনবা এনেকা হৈছে সব বড়ে মু লুয়াটো খাইছে লুয়াটো হৈছে দেউটাকে খাইছে দেউটাকে হৈছে কাখত কিন্তু নুখোৱা মানুহ আছে তেও লোকতে একো না হোৱা আৰু ইঘৰ কিঘৰ খুদিছো বুলি আমি খাইছো আমাও হৈছে তব কালি দিনটো কিবা গাটো একদম জৰজ লাগি থাকিলা ৰাতি আতি তাৰপিছত আজি ৰাতি পা ৰাতি পা পাইখনা হৈ আছে কিবা কাৰণে হৈছে বুলি আছে প্রসাদ <laughs> যদি মানুষ আছে প্রসাদ খাই আছে বেশি দিয়া নাই আমি রাখিছো এক ঘন্টা দু ঘন্টা অবজার্ভ করছো সালাইন দিছো সালাইন দি ভাল পাইছে এডমেন্ট তো ভাল হয়ে গেছে আমি চাইছো এডমেন্ট করে পঠাই দিছো ঘরে কিন্তু এডমিট হবলে হওয়া নাই আপনার শ্রী পুরা লং টার্মের কারণে হওয়া নাই আর আজ দিনটার কারণে হওয়া নাই পুরা দু ঘন্টা এক ঘন্টা আছে গুছি গেছে এটালে মর্নিং তো মানে নজানো মর্নিং ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভ টু লিখা আছে এটা মানে থাকা থাকা লাগে ফর্টি টু মান হয়েছে এই তো এক্সাক্টলি মানে নোটিস করা নাই কিন্তু আছে আপনার টুয়েন্টি প্লাসে হবো মহিলা শিশু বেশি আছে মতা মানুষ কম আছে বেশি আউটর ডেঞ্জারে আছে Normal life was crippled on Monday due to the 12-hour strike called by Twipra Students Federation, which is an affiliated body of Norte Students Organization. Roads were blocked at four crucial locations on a national highway, bringing the movement of goods and passengers to an unprecedented halt since morning. Train movements, however, were unaffected. Norte's Frontier Railway said that all the trains have been running as per their schedule and no blockades had been reported on the railway tracks even in the TT AADC areas. At Agartala, the protesting students blocked a bridge and a bus stand in the city. However, it was withdrawn following a scuffle with the cops. The blockades are still in force at places like Manu and Paramura on form on the from Assam Agartala National Highway and Pishram Kanja to Udaipur and Pishram Kanja to Melagar in the southern side of the National Highway. Security is beefed up to tackle the situation with enough TSR and police deployment in the sensitive areas. NSUI and Tipra motor leaders have also came in support of the band called for introduction of Roman script as an official script for the Kokporok language, a local tribal language spoken by majority of the Tripura tribes. Recently, the government of Tripura has constituted a committee to look into the demand for Roman script. <laughs> মূলত আজকে আমরা রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে আমরা সারা ত্রিপুর রাজ্যে বন্ধ দেখেছি ওই দাবিতে শুধু আমাদের দুই তিন বছরের দাবি নয় আমাদের সংগঠন ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশন দিস ইজ কল দ্য অলডেস্ট ন্যাশনালিস্ট স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন অফ ত্রিপুরা যখন প্রতিষ্ঠা করা হয় নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটি এইট আজকে থেকে প্রায় চুয়ান্ন পঞ্চান্ন বছর আগে থেকে আমরা এই দাবিটা করে আসছি এবং তাপে তাপে এই চুয়ান্ন বছরে এই পঞ্চাশ বছরে আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই কর্পোরক ভাষা ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপ্রাসাদের মাতৃভাষার লেখার সলিউশন এখনো পর্যন্ত করা হয়নি রাজ্য সরকারের দ্বারা এটা কি এটা কিসার ইঙ্গিত আমরা কি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ নয় আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আমরা ভারতবর্ষের মানুষ আমরা আমাদের অধিকার লাগে আমরা আমাদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই আমাদের ভাষা মাতৃভাষা এই মাতৃভাষাটা লেখার আমাদের মনে ইচ্ছা মতো আমরা কোন স্ক্রিপ্ট দিয়ে লেখবো এটা আমাদের অধিকার বাইরে থেকে পিছন থেকে কে আমাদের চাপিয়ে দেবে আমরা কপরক লেখব আমরা কপরক রোমান স্ক্রিপ্টে লেখব অন্য না কেভাবে বলতে পারে এটা রোমান স্ক্রিপ্ট এটা কপরক রোমান স্ক্রিপ্টে হবে না এটা বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখতে হবে এটা দেবনগরী স্ক্রিপ্টে লিখতে হবে এটা কি উনারা লেখবে এটা আমরা লেখব আমরা ত্রিপ্রাসরা লেখব আমরা ত্রিপ্রাসরা লেখব আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা যে স্ক্রিপ্ট চাই সেই স্ক্রিপ্টে নিয়ে এটা এটা অর্ডার দিতে হবে রাজ্য সরকারকে এটা অ্যালাউ করতে হবে আমরা আন্দোলন সকল থেকে শুরু করেছি শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী নয় সব সর্বত্র সারা রাজ্যে আমরা আন্দোলনটা শুরু করেছি এবং খুব ভালোভাবে সারা পড়ছে এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এটাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন জানাচ্ছে এবং বিশেষ করে আমাদের এডিসি এরিয়াতে সমগ্র সমগ্র এরিয়া পুরোটা বন 
পুলিশ প্রশাসন রয়েছে পুলিশ প্রশাসন স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুব ভালোভাবে আমাদেরকে সাহায্য করছে আমরা এই কথাটা কোনোদিন বলব না কেননা আমাদের সংগঠন কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয় আমরা কোনো রাজনৈতিক মাইলেজের জন্য সংগঠন করি না হ্যাঁ আমরা মানছি রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং খুব ভালোভাবে আন্দোলনের পার্ট হিসাবে আমরা আমাদের আন্দোলনটা চালিয়ে নিয়ে যাই কতক্ষণ থাকবো এটা কীভাবে বলবো আজকে তো সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বন আমরা ত্রিপ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বন বারো ঘন্টার জন্য বারো ঘন্টা যতটুকু অবধি আমরা কল করেছি বারো ঘন্টা বারো ঘন্টা অবধি আমরা থাকবো Controversial Samajwadi Party leader Swami Prasad Maurya has once again sparked controversy with his statements. On Monday, the SP leader has labelled Hinduism as a deceitful and a hoax. Maurya, who is a member of the UP Legislative Council, during an event said that the roots of Brahmanism is very deep and the reason for all the disparity in Brahmanism, he further went on to say that there is no religion called Hindu and Hinduism is just a hoax. Maurya also said there is a conspiracy to trap the Dalits, tribals and backward people by calling the same Brahmin religion as Hindu religion. He said if there was Hindu religion, then tribals, Dalit and backward people would have been respected. <laughs> Another short break, keep watching. Welcome back. Moving further, 12 districts of Assam are under the grip of floods. Over 45,000 people affected and 154 villages have submerged. The district of Bishwanath, Chirang, Demaji, Dubri, Dibukar, Johard, Kograchkar, Lakimpur, Majuli, Sonitpur, Udalguri and Nalbari are reeling under flood. A situation is likely to worsen due to continuous heavy rainfall across several places in the state as well as the hills of neighboring Arunachal Pradesh, Meghalaya and Bhutan. A large number of people were affected on Sunday due to the river Brahmaputra overflowing above the danger level at Nimatikat, Dubri and Despur. Three other rivers, the Beki, Dishang and Tiku, were also flowing above the danger level. The daily flood bulletin issued by Assam State Disaster Management Authority on Sunday evening said six more districts were affected by the flood in the past 24 hours. Pani, 
কেমান দিন হয়েছে সাবো কোনো না আহিলে হেইটো পারে চাই আর গুছি যায় আমার এইখিন কোনো সাবই না এখানে কি হয় এইখানে মানচিরি হয় মানচিরি হয় কিমান মানুষ আছে ইয়াত পনেরো ঘর মানুষ আছে পনেরো ঘর মানুষ আছে আর দীঘলি বস্তু শুনেছ পানি দিব হে কিনা দিবহে কিন্তু আমার এইখানে যে এটা মানে একু দিবই না আমার ইয়ার মানুষের কিমান অসুবিধা আছে রাস্তার পানি খাব লাগে ইমান লেতরা পানি খাব লাগে ইয়াত কোনো গাড়িও পানি দিব না একু দিব না খাওয়া <laughs> After a special vigilance cordon, Muva to Puza in Kochi rejected a petition filed by an activist seeking action against Kerala Chief Minister Pinayari Vijayan, his daughter, and other prominent politicians in Kerala for allegedly receiving bribe from a company. Union Minister Rajiv Chandra Shekhar said this is a broader issue, not just a vigilance one. He said it is a trend of dynasty and corruption in Kerala, which used to be the monopoly of a political party, but now another party is following suit. The minister said this is something that should be fought politically. Earlier this month, the IIT department, which had investigated the finances of CMRL, found that the company had been systematically inflating its expenses and made payments in cash to several individuals, including media houses and politicians, including Pinayari Vijayan, Congress leaders Ramesh Chenni Tala, Ibrahim Kuntu, uh, Govindan and IUML leader Kunhali Kuti. The vigilance court said that petitioners Girish Babu could not establish that Pinayari Vijayan, Vina and the others had done any favours for the company despite the payments. Uh, with regard to the CM Stotter's case, we saw that the vigilance... This is, a bro this is a broader issue. This is not about a vigilance issue. This is a broader issue of a trend in Kerala of dynasty and corruption that used to be the uh, monopoly of one political party and now there is a second political party that is following in the first, same footsteps and practice. This is something to be fought politically. The Karnataka government has set up an inquiry commission headed by a retired high court judge to probe into the procurement of medicines, equipment and alleged irregularities in oxygen supply during the COVID-19 pandemic when the PJP was in power. Speaking on the issue, Karnataka Deputy CM DK Shivakumar said the present Congress state government don't want to do any vendetta politics but only want justice to prevail. He said 36 people died due to lack of oxygen supply, but minister said that only three people died. He also questioned why not even a single staff was suspended and no one has been held accountable. No, whatever, uh, see we have learned to live from the BJP also, we don't want to do any vendetta politics, we wanted to give justice. See in oxygen, oxygen death. Yeah. 36 people died. The Honorable Minister said only three people. Should we not investigate? Not even a single staff has been suspended. No one has been accountable. The, the prices between the Prime Minister's office, when they did on the uh, Prime Minister's uh, uh, funds, who have been given on that, and the Karnataka government has a very big difference. Not only 10%, 20%, 30%, more than 100% there is a difference. Definitely, government has to look into all this. There was a block bed. It was not, we had not blocked that blood. It is the Honorable Tejasvi Surya himself had raised the question. All the MLAs, ministers, has raised the question. Should not be asked to look at it. When they did about uh, 10,000 beds, no, none of them slept there. Should we not have to look at it? Still, that for people, contractors are crying because the government had order. So, a lot of things are there. We have to look at it. We have to give justice to the people of Karnataka. That's all we have for now. Keep watching on Bill TV. Good night. Cultural sustainability is an important issue that often gets overlooked. It refers to the idea of preserving and sustaining traditional cultures in the face of globalization and modernization. 
sustainable tourism alternatively promises not only to support economic development in destinations but also to facilitate cultural and environmental conservation in heritage sites around the world. Tourism has not always been the most sustainable endeavor. Some forms of tourism have even led to culturally and environmentally abusive and exploitative practices from polluting to poaching. The World Tourism Organization defines sustainable tourism as